nini kimefanyika mpaka hivi sasa tupate taarifa hii Malalamiko hayo yanakuja wakati ambapo tayari shehena ya sukari imeshawasili na meli katika bandari ya Dar es Salaam tangu Januari 29 mwaka huu ambapo taratibu za forodha zinaendelea kushusha mzigo huo na kupeleka sokoni. Ah hili swala la sukari kuademika imekuwa ni changamoto. Mimi ningeishauri serikali kwamba inge 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 ingetafuta inge, inge wawekezaji wengine au wote wengine kuja kuwekeza maki maana inaonekana kama viwanda vya ndani havitosherezi. Kwa hiyo ningeshauri serikali ingetafuta wawekezaji wengine au wetu, watu wengine kuja ili kutosheza soko la ndani. Serikali imetoa tamko kwamba yuzu 3200 lakini yawezekana watu walikuwa tayari wana mzigo mkubwa kwa sukari kwenye store. Kwa wao hawawezi kuuza 3200. Ndio maana inawezekana inapotea lakini a, mimi naumia kutokana na upandishaji wa sukari umekuwa mkubwa na kiwango chetu kidogo cha manunuzi kwa watu sisi wale wa chini. Inabidi serikali ifanye kila mbinu kila njia ili sukari ipungue bei na wananchi naye wasikie kwamba sukari imepungua bei na ipo sukari sukari uzo shilingi 3500 wananchi hao wamesema sukari imeadimika ndio maana bei imepanda na kuiomba serikali kuendelea kuchukua hatua ili kudhibiti changamoto hiyo kwanza haionekani haipo huko modukani haipo na haionekani mimi natumia asali kwa chai kwa hiyo hata asali kiisha niende ngangende tabora sio niende wapi katafuta asali eh? na kupata tunasisi tunasema glucose kuipata glucose kwa mwanadamu ni muhimu lakini sasa tunasema utapia mlo utatuvaa Asa tunashauri serikali tusaidie. Kama hivi Ramadhani inakuja tunafanyaje na sasa tunataka tufunge na watoto. Sukari robo itatutosha tabii tupate kilo moja kwa siku kila siku baada ya tutapata api 5000 kununua sukari kila siku. Tayari serikali imewahakikishia Watanzania kuwa hadi kufikia Februari 15 mwaka 2024 changamoto ya upatikanaji wa sukari nchini itakuwa imepungua huku ikisisitiza kuwa bei elekezi ya sukari ni shilingi 2700 hadi 3200. Hivyo wafanyabiashara wanaopandisha bei wameanza kukamatwa. Na mtazamaji kama nilivyokufahamisha bado jitihada zinafanyika lakini twende katika eh, habari nyingine. Na ni kutoka huko Buchosa ambapo eh, moja kati ya wadau wa maendeleo na mbunge wa jimbo hilo Eric Shigongo ametoa msaada katika kuhakikisha kwamba basi maisha ya wananchi yanaendelea kuboreka. Tutazame habari hii. Akizindua magari hayo ili aanze kutoa huduma kwa wananchi katika halmashauri hiyo mbunge wa Jimbo la Buchosa Eli Kishigongo amemshukuru Rais Daktari Samia Suluh Hassan kwa kuwezesha upatikanaji wa magari hayo kwa kuamini atasaidia kupunguza kero zinazoikabili jamii kusimamia halmashauri yetu vizuri ili tuweze kupiga mbele tunataka Buchosa ibadilike Buchosa imekuwa nyuma kwa muda mrefu sana tumechoka kuwa nyuma tunataka kuenda mbele. Shigongo amesema kuwa halmashauri ya Buchosa wilaya ya Nsengerema mkoa ni Mwanza imekuwa ikabiliana na changamoto ya uhaba wa magari yanayofanya shughuli mbalimbali ikiwemo kubeba wagonjwa tangu kuanzishwa kwake. Ugenzi ni kuombe. Mapato yaendelee kuongezeka. Ugenzi ni kuombe. Usimamie vizuri fedha hizi. Watu wasituibie. Watu wewe uaminifu. Na washukuru sana vile watumishi wa halmashauri kwa ujumla wao wanajitahidi lakini waongeze uaminifu waongeze uadilifu na wasimamizi mzuri wa fedha Kathbert Midila ni katibu tawala wa wilaya ya Sengerema mkoa ni Mwanza amesema ni vema magari hayo yakatumika kwa malengo yaliyokusudiwa ili aweze kutoa huduma zinazostahili ili mgonjwa aweze kufatwa alipo sasa nyingine anahitaji ambulance kuweza kumfata kwa hiyo unaweza ukaona umuhimu wa kuwa na huduma ya afya kuwa na majengo lakini kuwa na gari ya wagonjwa kwa sababu jiografia yetu tunaifahamu sio wote tuko kwenye Hunge sio wote wako karibu na Isaka kwa maana ya hospitali naye mkurugenzi mtandaji wa mashauri hiyo Benson Mihayo amesema patikanaji wa magari hayo utaongeza tija utendaji kazi ni zile ndikuruza mbili pamoja na double cabin zitasaidia kwenda kusimamia miradi ya afya miradi ya elimu msingi pamoja na miradi ya elimu sekondari lakini tulikuwa na changamoto kwenye ukusanyaji wa mapato. Baadhi ya wananchi ambao wameshuhudia uzinduzi huu, wameshukuru serikali kwani katika mashauri hiyo kulikuwa na tatizo la magari. Pata huduma kutoka kwa rais wetu Mama Samia Suluhassan kwa kuletea magari 
pia alikiwemo na gari la wagonjwa yani tumefurahi sana tukiwa wa mama ni ujio ambao ni mzuri na tunampongeza rais kwa sababu awali kabla ya magari haya kulikuwa na adha kubwa sana tukianzia upande wa afya hatukua na gari la wagonjwa leo hii tumelipata tulikuwa tumetesika sana tulikuwa na magari mabovu tumepata magari mazuri Kwa kwetu na mshukuru laisi wetu. Tango kuanzisho kwa limashauli hiyo mwake elfu mbili kuminatano. Ni mara ya kwanza serikali kutuwa fedha za kununua magari matano. Huku moja likinunuliwa na limashauli hiyo kutoka na mapato ya ndani. Kwa ajida kuraisisha shuguri mbali mbali ikiwa mza sekta ya afya, elimu na miundombinu. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza. Serikali ikendelea kwa sogezea wananchi maendeleo pamoja na huduma za kijamii karibu zaidi. Na tunahitimisha kwa kuangalia kila mwanadamu anastahili kukaa katika makazi mazuri. Lakini makazi hayo ni lazima yazingatie uhifadhi bora wa mazingira. Tupate habari hii. Wakazi hao wamesema changamoto hiyo ya muda mrefu kati ya makazi yao imetokana na baadhi ya wakazi hao kujenga katika mkondo wa maji. Wanaishi katika hatari. Yes, wanaishi katika hatari. Kwa sababu hii ni time inaweza ikatokea hilo janga. Ni Mungu tu vile anatulinda ila tuko kwenye hatari. Yes, tuko kwenye hatari. Kwa sababu kuna matatizo tofauti tofauti ambayo yanaweza kutokea kutokana na hilo tatizo. Yes, kuna sometimes tunaweza kadondoka kwenye maji kama ni watoto tunaweza kadondoka katika maji lakini kama misereja hata tuwekie tutazidi kuasirika eh sisi tunachoomba serikali tusaidie misereji watuwekie mitaro ya maji wakisha tuwekie ile mitaro ya maji ndipo tutaweka tutakaa makazi yetu tutakuwa vizuri sisi uh, maji yameshaka muda kama ya miezi miwili sasa hivi kwa hiyo na maana sisi Serikali sisi tunayomba kwamba iweze kutusaidia katika umri pukwa ambao kwamba katika maji tunaishi huku so mazuri iweze kutusaidia je tunaishi vipi wamesema kutokana na hali inayoendelea wanaiomba serikali kutatua tatizo hilo hasa kwa kuwajengea mifereji ya kudumu ili maji yapate njia hasa kipindi cha mvua hamna kinachoeleweka mpaka sasa hivi haya maji yani solution ni ndogo kabisa huo mtawa igumira huyu kama unaweka mfereji kutoka kona ya mahakama pale kuunganisha bakule mtawa bakule kupeleka bwana huku maji asingekuwa anakuja ndio watu wanakuwa kama hivyo ndio watembea na maboti wengine paka sasa wanakuwa kwambia sasa hivi miguu yao imeumia au si yani na malengelenge si malengelenge si vidonda si vidonda fanga si fanga si na wengine bado wanawashwa na watu wapo na sio kama viongozi wengi wanajua wanajua kuna barua za mkoa mkoa kuna barua za mkoa wilaya kuna barua za sievo akizungumza na kitu hiki afisa mtendaji mtaa wa msisiribi mwajabu mbaga amesema nyumba 180 tayari zimeshafanyiwa tathmini na serikali inaendelea na jitihada ya kutatua changamoto ikiwa ni pamoja na kumwaga dawa ili kuzuia magonjwa ya mlipuko tu wa kwanza ndio hiyo tumeshamwaga hayo madawa tunasikiliza tu wa pili tutambua kitu gani na sisi tunapokea maelekezo kwa sababu tayari tulisha ripoti taarifa ishaenda kwa mtendaji wa kata ishaipeleka huko sehemu zinazotakiwa rasmi imeshafanyika kwa mitaa yetu miwili msisiri A na msisiri B kwamba hapa msisiri B kama msisiri B kuanzia kuanzia mahakamani kwa daktari Mvungi kule barabara inatengenezwa barabara inatengenezwa ikifika pale kona kuna sehemu utaanza mfereji mkubwa ambao unatoa maji kutoka kule kuja mpaka pa kule kwenda kwenye ile chemba ya baharini Aidha mkoa Dar es Salaam unafanya jitihada za kutengeneza mifumo ya utoleaji wa maji kuelekea baharini ili kukabiliana na hali ya mafuriko katika maeneo mbalimbali ambayo yamekuwa adha kwa wakazi ili yasiweze kuzingira nyumba za watu wakazi wa eneo hili kilio chao kikubwa ni maji haya ambayo yametuama kwa muda mrefu na kinachodaiwa kuwa ni baadhi ya wakazi wa maeneo haya kuziba njia ya maji ambayo eh, ina muda karibia miaka 30 na hofu yao kubwa ni kupatwa kwa maradhi ambayo yanaweza kusababishwa kwa kutuama kwa maji haya na kama tunavyofahamu mvua za masika zinatarajia muda si mrefu kunyesha hali yao itakuwaje basi tusubiri tuone mimi Athmani Mihula wa Star TV tumekupata vizuri Athmani Mihula tunahitimisha hivyo kwenye leo jiri ndani ya habari na baada ya ujumbe huu tutaingia kuangalia ajenda yetu. Right, 
Na mtazamaji na kwenye ajenda yetu ujumbe ni ule ule tunakukumbusha kwamba jitahidi sana na zingatia hili. Watu wengi wanapoteza maisha e, wakiwa barabarani endapo wana, na wale wanaotembea kwa mguu wanaotumia vyombo vya moto kama bajaji, bodaboda, magari na vyombo vingine mbalimbali. Na vile vile e, hili tatizo limeendelea kurudisha nyuma maendeleo kwa sababu nguvu kazi ya taifa inapotea e, badala ya fedha kuzifanyia mambo mengine watu wanapeleka kwenye ma, mazishi e, kwenda kutibu watu lakini pia miundo mbinu na nyinyi inaharibika ni kwa sababu ya matumizi ya simu tunakukumbusha ukiwa unaendesha chombo chochote kile zima simu yako au iweke sehemu ambapo haiwezi ikawaka au kapigiwa simu au tumia ujumbe mfupi ukaiona naomba nirudie hilo unapoendesha gari ama unapoendesha bajaji ama bodaboda boda, hakikisha simu yako ipo mbali e, kama wewe ni bodaboda boda, weka mfukoni useke hata vibration wewe iweke tu alafu itunze au mlio weka mfukoni hifadhi unapoendesha bajaji fanya hivyo hivyo unapoendesha gari fanya hivyo hivyo pata picha gari linakuja kwa overtech alafu simu inaita unaipokea ni ujumbe kutoka kazini mwanao anaumwa mkeo ana hali mbaya au yule mgonjwa aliyekuwa hospitalini hatunaye tena na upo kwenye ga, kwenye speed kubwa nini kitakachotokea hapo na vile vile jani kwa nikitoa mfano mdogo tu kwamba hata unapotumia barabara yani unatembea barabarani hakikisha hautumii simu yako na kibaa zaidi epuka kutumia pia headphone kwa sababu watu kibao wamepoteza maisha e, kwa sababu ya mazoezi au wanatembea barabarani wana simu hata hapa sisi tumeisha kupoteza mfanyakazi mwenzetu kwa njia hiyo hiyo. Kwa hiyo ujumbe e, katika e, ajenda yetu ni kwamba unapokuwa kwenye chombo na, na, na wakati mwingine pia tumekuwa tukisikia kwamba e, madereva pia ma, wa, wa vyombo vya umma piga picha unaendesha mwendo kasi unaendesha basi unaendesha daladala chombo chochote kile ambacho umebeba roho za watu wengi mle. Una chat unapokea simu unapiga simu kuna wakati yani lazima concentration iwe iwepo kwenye simu yani unapoendesha chombo chochote kile ukitaka kupiga simu lazima concentration iwe hapa uweze ukawa una uweze kanaambia kama unapiga simu hivi wakati unaendesha hivi lazima tu utatumia hata sekunde moja kutazama hapa hiyo sekunde moja hiyo ndio inaondoa uhai wako Sekunde moja hiyo ndio inaondoa uhai wa watu wengine ambao wameondoka nyumbani wameaga vizuri na wamesali tunakwenda kutafuta riziki yetu umepoteza maisha yao umepoteza ndoto umewaharibia kesho yao sio sawa jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani wanafanya kazi yao lakini hili halitakiwe kuwa la kwao peke yao linatakiwa kuwa la kwako wewe mwenyewe Yaani kwa nikisema hapa nimewahi mimi kumuona mtu ameshika simu hivi saa mbili tu usiku. Anaongea na simu ana chat hiyo anafanya nini? Akadumbukia mtaroni, alivunjika mguu. Kwa sababu alikuwa aoni njia na ni usiku. Ukiwa unatumia simu usiku hivi, mwanga unaoona zaidi ni wa kwenye simu, sio wa chini unapokwenda kule. Akavunja mguu. Sasa kwenye hili hebu tujitahidi sana kwa kweli tuzingatie hilo. Unapo kuwa kwenye chombo cha yani wewe kama unaendesha gari kama unaendesha boda boda unaendesha bajaji unatembea kwa mguu unatumia barabara acha kutumia simu yako acha kutumia simu yako kuna vifo vingi kuna watu wamepata ulemavu wengi kuna bajeti yani Labda inawezekana ukaepuka usipate ajali, usiumiwe mwenyewe au usife. Au siwe mtu mwingine. Lakini chombo chako kikapata matatizo. Mwisho wa siku, bajeti ambayo ulikuwa umeipanga labda kwenda kujenga nyumba unaipeleka kwenye kurekebisha gari lako. Hiki unatokana na nini? Labda inawezekana umemkwepa mtu. Yaani unaongea na simu, umepokea simu unaendesha gari. Gari jingine ile hapo, umelikwepa magari yakagongana utamlipa huyu utatengeneza gari lako mmeharibu barabara 
mmegonga nguzo za umeme mmegonga nguzo za taa barabarani mmeharibu mabomba hasara kwa nani si kwako na kwa serikali epuka hii tabia ajenda yetu ambayo tunakwenda nayo mpaka kesho Ijumaa epuka matumizi ya simu unapokuwa barabarani tupate ujumbe mfupi nitakaporejea hapa tutaingia sasa sokoni na kwa ufupi kabisa tutaenda kujiandaa na mjadala mkuu kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika moja hamsini za mkatusifu. Nawakaribisha waimuimbie Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu Tanzania na maombi ombo tujaze na roho kila jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka na mtazamaji yawezekana huko ulipo kuna changamoto yawezekana huko ulipo kuna mafanikio Yawezekana umeifuatilia vizuri ajenda yetu kwa leo. Umeziangalia habari ambazo zimepita hapa katika kipindi hiki cha tuongea asubuhi. Basi shiriki nasi kwenye kipindi hiki kutondekea nyumba yako mfupi kupitia namba 0713412407. Jina lako ni nani? Ujumbe huu una utumwa wapi? Kutoka wapi? Na moja kwa moja basi nami nitausoma ujumbe wako kama ulivyouandika. Na kwa hivi sasa tupo sokoni. Sokoni kuna nini? Malengo ya serikali ni kwamba kufikia mwaka 2025 na ni mwakani. Mwaka 2025 Tanzania iwe imeingiza watalii milioni tano. Jitihada zipo zinaonekana serikali inatimiza wajibu wake, wananchi wanatimiza wajibu wao, wadau wa sekta ya utalii wengi tu waongoza utalii, bodi za utalii, watu kibao wanafanya jitihada kubwa katika kuvutia watalii na kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya utalii. Lakini bado jitihada kubwa zinahitajika ili kuweza kufikia watalii hao milioni tano. Tuangalie habari hii. Hifadhi ya Taifa Mikumi kati ya hifadhi 21 zilizo chini ya shirika la hifadhi za taifa Tanapa miongoni mwa hifadhi kubwa mashuhuri hapa nchini ikichochewa na sifa zake hasa kufikika kwa urahisi kuwepo makundi makubwa ya wanyama miti ya kihistoria na ndege aina tofauti zaidi ya nne ikiwa na rekodi ya kutembelewa na idadi kubwa ya watalii wa ndani ikilinganishwa na hifadhi nyingine kwa sasa wastani wa watalii mbili hamsini hutembelea hifadhi hiyo kila siku unaingia langoni na ukiingia langoni huchukui muda mrefu kuona wanyama wetu ambao ni wengi ndani ya risali moja mawili mashaona wanyama wote wanaopatikana katika hifadhi ya mikumi Hivyo nawakaribisha sana hasa katika kipindi hichi cha huu mwezi ambao kuna siku maalum ile siku ya wapenda nao. Hivyo nawapenda kuwakaribisha Watanzania wote toka mikoa yote. Waje basi tusherekee siku ya wapenda nao, tupendane ndani ya mikumi na National Park. Idadi kubwa ya watalii kutoka mataifa mengine ni wageni kutoka Zanzibar wanaotumia usafiri wa anga. Mpango wa sasa ni kuongeza maboresho kuwezesha watalii kubaki kwa zaidi ya siku moja. Huku kila usiku tusikia sauti ya simba kasikia tembo wa kiburuma usiku wakiwa na wanagombana vitu kama hivyo basi hii kidogo inakutengeneza mazingira tofauti na yale ambayo tumezoea kila siku katika mji mdogo wa Mikumi ambao unapakana kabisa na hifadhi yetu ya taifa ya Mikumi una wawekezaji mbalimbali wameweza kuwekeza hata maeneo ya ya malazi ya watalii na yote haya yanaleta manufaa moja kwa moja kwa wananchi wanaopakana hizi hifadhi zetu za taifa msisizo ni jamii kuendelea kutembea maeneo hayo ya hifadhi kwa mabalozi kutangaza maeneo yenye vivutio kwa wageni kwenye kutembea polini unaongeza afya yako pia kama binadamu kwa sababu sometimes unaweza kuita unauma mafua si kifua kumbe ni yale hewa tu unayovuta moshi mwingi wa magari mwaka mzima lakini ukitenga kwa wiki kuja kujihifadhi kwenye mbuga kama hii au hata siku mbili ukatembea kwenye mbuga kama hii unapata upepo mpya kwenye maisha yako unakuwa mtu mpya kwenye maisha yako hayo yanakuja ikiwa ni siku ya kwanza ya ziara ya waandishi wa habari wawakilishi wa vyombo mbalimbali hapa nchini 
kutembelea hifadhi zilizo chini ya shirika la hifadhi za taifa Tanapa. Ongezeko la watalii wanaotembelea maeneo ya hifadhi ikiwemo hifadhi ya taifa Mikumi ni matokeo ya maboresho makubwa yaliyofanywa kuboresha miundombinu ikiwemo ya barabara pamoja na viwanja vya ndege. Kutoka hapa hifadhi ya taifa Mikumi Omar Hoseni kwa Star TV. Na mwasanti sana Omar Hoseni kutoka huko Morogoro mtazamaji jitihada mbalimbali za kukuza na kuboresha sekta ya utalii Tanzania endelea kupata fedha za kigeni na kuongeza pato la taifa kupitia katika sekta hiyo. Mtazamaji tumehitimisha hivyo yaliyojiri ndani ya habari, tumehitimisha eh, ajenda yetu, tumehitimisha pia sokoni kuna nini. Na tupate ujumbe mfupi tutakaporejea hapa sasa tutakaporejea hapa eh, tutaingia katika mjadala mkuu. Na kama nilivyokuambia mjadala wetu leo utajikita eh, katika sekta ya afya. Unene ulio kithiri changamoto zake ni zipi na kwa nini tunasema unene ulio kithiri? Je, tunaposema unene ulio kithiri tunamaanisha nini? E, tajua pia e, changamoto zake ni zipi? Ni kwa namna gani tunatokana tuondokane na tatizo hilo na pia umuhimu wa lishe bora katika jamii. Mgeni wangu nitamtambulisha muda utakapofika. Jiandae kuweza kushiriki nasi katika kipindi hiki kwa kutunikia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0713412447. Tupate ujumbe mfupi tutakaporejea tunaingia sasa katika mjadala la mkuu. kusifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndio dakika mia moja hamsini za mkatusifu. Na wakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi naomba tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu sifu na kumtukuza Mungu. Hebu tusujudu kwa ajili ya Mungu. Huku kimpa shukurani kwa baraka na neema alizokujalia kwa wiki nzima. Ndani dakika mia moja hamsini za mkatusifu. Na wakaribisha waimuimbie wa Mungu. Mwimbaji wetu utafakari ukuu wa Mungu kwa nyimbo wasifu wa Tanzania baada ya maombi naomba tujaze na roho kila Jumapili kuanzia saa 12 na nusu asubuhi hadi saa tatu kamili asubuhi amka usifu Sana mtazamaji wa Star TV bado unaendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha tuongee asubuhi na sasa ni wasa e, wa mjadala mkuu na mtazamaji kama nilivyokufahamisha hapo awali leo ikiwa ni siku ya Alhamisi mahususi kabisa kwa ajili ya kuangalia sekta ya afya na tutaangalia e, kuhusiana na unene ulio kithiri na hapo hapo tutaangalia lishe bora Tangalia ni vitu gani ambavyo vinasababisha e, unene huu uliokithiri 
e, changalia athari zake ni zipi changamoto zake ni zipi na ni kwa namna gani basi tunaweza kuondokana na tatizo hili nimefanikiwa e, kuwa na Dafroza Monko ambaye ni mtaalamu wa lishe e, kutoka hospitali ya Rufa ya kanda ya Bugando kutoka kliniki ya madaktari Bingwa hii ipo maeneo ya Nera pale e, Kirumba jijini Mwanza karibu sana mtaalamu wetu katika kipindi cha tongea asubuhi asante sana nashukuru naongea kwa kazi nzuri asante nashukuru sawa pengine nimekutambulisha tofauti na ambavyo unaweza kujitambulisha karibu kwa utambulisho asante utambulisho ndivyo ulivyo jina ni hilo Ndiyo. na umefanya vizuri kuna tofauti Yeah. Asante sana. Sasa e, kutoka kliniki ya madaktari Bingwa Bugando. Hebu tuanzie hapa. Hivi tunaposema unene ulio kifiri. Mtazamaji inawezekana akawa na tuta, of course anatazama naye akawa anajiuliza kwamba tunaposema unene ulio kifiri. Tunamaanisha nini karibu? Asante. Tunaposema unene ulio kifiri ndio. Maana yake hii ni dhana ambayo inatokana na tunaposema kwamba swala la utapiamlo. Ndio mara nyingi sana tume tumezoea ku, ku, kuangalia kwamba swala la utapia mlo tunaona kama vile ni ule uzito ambao unakuwa ni mdogo kuliko jinsi mtu anapotakiwa kuwa lakini ni aina ya utapia mlo lakini ni katika ile hali ya kwamba unene ulio kithiri unatokana na ulaji usiofaa unaokupelekea kuongezeka mwili kuliko kupungua ndio tunaposema swala la la la, la la upungufu au au malnutrition watu wengi wamezoea vile ni kwamba mtu anakula vyakula ambavyo au ana tatizo ambalo linampelekea yeye kutokuwa na mwili ule unaotakiwa mm-hmm. ndio maana mara nyingi sana mtu anapokuja hospitali anapimwa anaambiwa uzito wako na urefu mm-hmm. haviendani ni kwa mm-hmm. sababu hali ya kilisha inapaswa ibalance jinsi unavyokula na unavyofanya zile kazi mm-hmm. ziendani lakini sio kuendana tu na vile virutubishi vinavyotakiwa upate lazima uvipate ili uepukane na unene ulio kithiri au kukonda sana. Kwa hiyo tunapoongelea swala la unene ulio kithiri ni kwamba mm-hmm. tumekula mtu anakuwa amekula vyakula uh-huh. ambavyo vimezidi ile inavyotakiwa. Sasa mwili imezi imebidi uhifadhi. Hivyo hayo mabaki yanobaki kwa sababu umekula sana kuliko mwili unavyohitaji kwa hiyo utahifadhi kile chakula. Ndio maana mtu anakuwa na unene ulio kathiri na ni kitu ambacho tunasema kitaalamu ni complex ina vitu vingi ambavyo uh-huh. vinachangia mtu kuwa na unene ulio kithiri. Umesema ulaji usiofaa. Ndio. E, sasa mtazamaji atakuwa anataka kufahamu pia tunaposema ulaji usiofaa ni upi karibu? Asante. Tunaposema ulaji usiofaa ni kwamba kawaida tunampangiliwa ulaji na Ndiyo. lengo ni kujenga mwili Ndiyo. kulinda mwili dhidi ya maradhi lakini pia kuupa mwili nguvu na joto Ndiyo. na kujenga sasa hivi vyakula kuna makundi matano ya vyakula ambao kitaalamu tunajua kwamba yale ndani ya makundi matano unatakiwa upate vile vyakula kwenye reti ambayo ina kufaa kulingana na wewe ile hali yako ya kilisha ilivyo ndio maana tunatofautia na mwingine atakula zaidi mwingine atakula kidogo hata na hii lishe inawahusu watu wote watoto wadogo Ndiyo. watu wazima Ndiyo. na wazee pia kwa hiyo kila mtu anapaswa kula kulingana na umri wake Ndiyo. kulingana na hali yake ya lishe ili asije akazidisha sana au akapunguza sana kwa hiyo tunaposema ulaji usiofaa ni kwamba nimekula tofauti au labda nimekula vizuri Ndiyo. lakini nimepunguza labda mazoezi au kuna vitu ambavyo vinapelekea mimi kuto kuwa na uzito unaofaa ndio visababishi viko vingi labda nitajikita pia vile ambavyo vinahusiana moja kwa moja na masuala ya ya ulaji. Sawa. Sasa tuangalie hivyo visababishi. Na mtazamaji ningependa uchukue kalamu e, na karatasi ili uweze kuandika hiki ambacho nakijadili kwa sababu ili na yenyewe pia ni tatizo kubwa sana ukienda ofisini, ukienda e, katika maeneo mengine ya, ya waziwazi tu, ni rahisi sana kuweza kukuta watu ambao wana tatizo kama hili. Visababishi ni vipi mtaalamu wetu karibu? Ya e, nikijikita kwenye visababishi vya vinavyohusiana moja kwa moja na masuala ya ulaji. Ndiyo. Unapo aina ya uchaguaji wa chakula unachokula. Ndiyo. Kuna vyakula kwenye magupu yale ya matano ya chakula tunayosema. Ndiyo. Kuna vyakula ambavyo mwili unavihitaji kwa kiasi kikubwa lakini lazima uzingatie hali yako ya kilishi. Mm-hmm. Ni ma- makundi kwa mfano vyakula ambavyo watu wengi wanakwambia ni siliwanga siliwanga lakini eh. wanga pia mtu anauhitaji lakini kwa kiasi chake anachotakiwa. Makundi ya vyakula vya wanga vyakula vya protini ambavyo vinajenga mwili lakini kuna mafuta ndio mafuta pia tunayahitaji 
lakini sasa vile vyakula vinategemea wanga hatupaswi kula mwingi sana kulingana na shughuli utakazozifanya lakini protini pia tunahitaji kula kulingana na aina ya protini unokula ndio na vyakula hivi vya mafuta mafuta kama mafuta yana nguvu nyingi kwa hiyo uwezi kula mafuta mengi kama unavyokula ugali kwa sababu mwisho wa siku yatakuletea matatizo lakini pia kuna aina ya mafuta unaopaswa kula kwa sababu mafuta mengine yapo yanaoweza kukuletea wewe tatizo la kuziba kwa mishipa ya damu na vitu vingine kwa sababu yale mafuta hayapaswi kutumika kwa kiasi kingi na watu wengi leo hii wanajua ukimuuliza mtu anakwambia ni ipi makolesterol iko iko nyingi lakini kolesterol inasababishwa na nini unakuta mtu hawezi kueleza vizuri na ndio maana tunahamasisha hapa kujua kwamba ni tatizo ni nini ili uweze kuja na kuelekezwa nini mfanye lakini kuna vyakula vingine ambavyo vinavyoleta vitamini na madini mfano mboga mboga na matunda ndio vile uhifadhi wake unakuwa ni mdogo ndani ya mwili na vipo mm. vingine ambavyo havihifadhiwi kwenye mwili unapokula vile vinapobaki huwa vinatolewa moja kwa moja. Kwa uh-huh. vile vyakula vikuu vitatu nilivyovisema mara nyingi vikibaki mwili unavihifadhi kwa ajili ya akiba ya baadaye. Ndio. Sasa unapohifadhi kwa ajili ya akiba ya baadaye kuna aina ya vyakula ambavyo kama katika uhifadhi ule inategemea. Ndio. Aina ya vyakula ulivyokula vinaweza kusababisha uhifadhi wake ukawa ni mbaya. Kwa mfano haya mafuta tunayosema yanazidi. Ukila wanga mwingi ukibaki ukishachukuliwa kwenye mwili baada ya kuchakatwa ile sukari ambayo inatoka pale maana yake wanga mwisho wa siku baada ya kuchakatwa huwa inatoa kitu kinaitwa sukari ambayo mm-hmm. glucose ambayo tunaifahamu wengi kwa hiyo inapochakatwa ile inayobaki huwa mwili unaitengeneza kwenye ini una hifadhi ndio kawaida uhifadhi tunategemea uwe aina kitaalamu anasema subcutaneous unakuwa chini ya skin ndio ambako mafuta haya yanahifadhiwa kwa baadaye na sehemu zingine kwenye ini na sehemu zingine mbalimbali za mwili kwa kawaida mm-hmm. yanahifadhiwa kwa ajili ya kutumika baadaye lakini sasa kuna aina mafuta mengine ambayo uhifadhi wake unakuwa sio mzuri yanahifadhiwa mm-hmm. ndani ya viungo ndani ya viungo vya ambavyo ni very yani ni vya msingi sana Ndiyo. so viungo vingine havina msingi Ndiyo. lakini unaweza ukakuta mafuta yamefunika yanakuwa yanafunika vile viungo ambavyo vinahitajika uh, yani vina kama vitaharibike vinaleta madhara makubwa zaidi kwa mfano moyo unakuta labda maini unakuta matu, utumbo mwenyewe unakuwa yani una mafuta ambayo yako ndani kiasi kwamba mtu hata we mwenyewe kujigundua inaweza ikawa sio rahisi mm-hmm. ila mafuta yale ambayo yanahifadhiwa kama nilivyosema hiyo subcutaneous yanakuwa mtu anaonekana ni mnini lakini yale mafuta yanayohifadhiwa ndani saa zingine unaweza usione kwa ndiyo, macho ndiyo. lakini kuna vipimo ambavyo ukipima utaonekana una mafuta kwa hiyo hichi kitu ni kwamba ulaji usiofaa unapelekezea uhifadhi ule japo kuna vitu ambavyo vinasababisha moja wapo ni vichocheo au homoni homoni za mwili zinaweza zikampelekea mtu a, katika umengenyaji ndio kama zinakuwa zina tunasema homoni deficiency au kuna kitu ambacho hakiko sawa mm. kwa hiyo umengenyaji unaenda ndivyo sivyo kiasi kwamba au unatengeneza kitu fulani ambacho hakikutakiwa badala kumengenya na kuhifadhi mahali fulani kuna kuwa na mvurugano ambao sio mzuri kwa hiyo homoni na tunasema saa homoni zinakuwaaje kwa hiyo kama unakuwa hauli vizuri inavyotakiwa unaanza kupata kitu kinaitwa homoni hormonal derangement hasa kuna homoni ambazo zina zinaenda moja kwa moja ku, kwenye swala la umengenyaji wa chakula ndio zinapokuwa labda pungufu au zimezidi zinaweza zikaleta madhara ambako zikachanganya hivyo vitu ndio maana nimesema ni complex vikamletekeleza mtu kuwa na umene ulio kithiri moja hapo ya michanganyo hiyo mtu anaweza akawa na stress au msongo wa mawazo mm-hmm. na vitu vingine ambavyo vinamleteleza kuhifadhi badala ya kutumia Aa, lakini sababu zingine pia ni mm-hmm. kwamba umekula sana au umekula kiasi lakini hukufanya kazi na ukawa na ule mtindo wa uh-huh. maisha ya namna ile uh-huh. hutumii ile energy kwa hiyo mwili unapaswa kuhifadhi na kuna magonjwa mengine pia yanakupelekea wewe labda kutokufanya zile shughuli zingine lakini mm-hmm. kwenye nikirudi nyuma kwenye ule ulaji usiofaa unaweza kumpelekea mtu kuna kitu tunaita insulin resistant mm-hmm. kama unakuwa hauna mpangilio wa ulaji Aa, kawaida tunasema kitaalamu unapokula chakula ndani ya masaa mawili kunakuwa ule umengenyaji umeshafanyika mm-hmm. sasa unakuta mtu anakula saa moja haijafika saa ngapi anakula tena saa mbili Yaani kuna kuwa na ulaji usiofaa na aina ya vile vyakula. 
vinampelekea mtu kwa mfano kama unakula vyakula ambavyo vinaletereza sukari kwa wingi kila unapokula vichochoo vya mwili jinsi vilivyo Mungu alivyoumba yani unapokula aina ya chakula fulani kina kipokezi chake ambacho ni hicho kichochoo ukila vyakula vya aina ya vinavyotoa sukari kwa mfano kama vya wanga kichochoo cha insulin kwenye kongosho kita 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 kitaitika yani kwenda kupokea ile sukari mm-hmm. na kuiweka kwenye mzunguko mm-hmm. wa damu na kupeleka sehemu husika. Kwa hiyo sasa kama unakula haijafika muda fulani tena mm-hmm. umekula. Kwa unaweza kukuta ulaji wako mpangilio ule unakupelekea wewe unenepa kusipo kawaida. Lakini choice ya chakula ndio aina gani ya vyakula? Kuna vyakula ambapo vinaleteleza kwa mfano vile vyakula ambavyo vina mafuta mengi, chumvi nyingi, vinakuwa na sukari nyingi mara nyingi sasa hivi tuna ule mtindo wa kukoti vyakula unakitengeneza chakula kizuri lakini unakipaka vitu fulani mm. na kuviongeza yale mafuta ah kitaalamu tunasema mafuta pia yasi yasi chomwe sana ndio kwa unapoyachoma mafuta sana huwa yanaharibu ile texture ya mafuta na unakoti vitu mbalimbali na hapo sema hivi watu huwa wanapaka sababu umetengeneza kitu kizuri lakini ukajua ukakipaka vitu vingine kwa sasa inategemea na homoni za kama tunasema ulaji unaofaa kila ile uh, mlo kamili utapata virutubishi vyote ili virutubishi vinajenga mwili kama nilivyosema na kulinda mwili na kuleta nguvu lakini pia kuna virutubishi specific ambavyo vina vinachangia vina katika umenyenyaji wa vyakula kwa ujumla kwa hiyo kama wewe choice yako ya ulaji si mzuri utashibu lakini mm-hmm. hukupata virutubishi kitaalamu tunasema tunapaswa kuchagua nutrients badala ya caloric dense kwamba unataka kushiba Ndiyo. lakini haina virutubishi vinavyotaka okay. hilo ndio tatizo na mambo mengine mbalimbali ma, kuhusiana na mazingira kwa ujumla Ndiyo. tunaishi mazingira ambako tuna kuna uwezekano wa mazingira ambayo yanaweza tukapata tuka sema ma chemical mbalimbali kulingana na mazingira tuliko tuliomo kwa kama hauli vizuri Aa, kuna uwezekano wa kwamba unapata sumu zinazotoka nje zinaingia kwenye kwenye njia mbalimbali za mwili na vingine lakini pia mwili huwa unachakata vyakula ndani ya na kazi ambazo unafanya unapaswa kutoe jasho na vitu vingine na sumu zingine ambazo zipo kama unakula vizuri automatically mwili huwa unatoa vile vitu vingine ambavyo havihitajiki lakini kama ulaji wako sio mzuri unachagua vile vyakula ambavyo vinakushibisha tu lakini mm hauzingatii vingine vyote mwisho wa siku na wewe unakuwa kwenye hali hatarishi ya kuingia kwenye mtu kwa sababu unakosa ile kingo sawa so, e, mtaalamu wetu nitaka kufahamu pia nilikuwa nikisikiliza kwa makini ili mtazamaji aweze kufahamu e, visababishi vingewezekana vingine ukavitaji hapo baadaye lakini nilitaka kugusia kuhusiana na umeligusia hapa mwisho labda ungelitolea ufafanuzi hivi aina ya kazi ambazo tunafanya tunafanya yani katika makundi mbalimbali kazi ambazo tunazifanya na zenyewe pia zikana zikatusababisha tukaingia katika tatizo hili la unaona uliokithiri Asante hilo nalo lina uchangizi kwa maana ninaposema neno unao kithiri na maana kuna wale wengine wanashangaa mekaa tu niletee chipsi niletee hiki amekaa tu pale mezani eh <laughs> ndio hapo ninaposema kwamba kazi tunazozifanya pia zinaweza zikatupelekea vile kwa sababu kuna mtu mwingine labda anakaa kuanzia asubuhi ndio paka jioni kwa sababu akinyanyuka labda anaenda washroom mm. na watu kwa hiyo hizi kazi tunazozifanya kama hautakula vyakula ambavyo vinakusaidia wewe umenyenyaji uende haraka uh-huh. wengi pia wana wana kuwa na malalamiko ya kwamba labda sipati haja kubwa ndio uh, siku mbili tatu mwingine mm. anaweza kaona kawaida mm. lakini mm. sio narudi tena kwenye uchaguzi wa chakula Ndiyo. na ule uchaguzi unapokuwa una kazi nyingi ulaji wako unakuwa hauna mpangilio uh-huh. haimaanishi ukiwa na kazi nyingi usifanyeje kama utakubali kufata ule mlolongo wa Ndiyo. mpangilio haitakusumbua lakini mwingine anasema ngoja labda nimalize hii kazi nita anajikuta kuanzia asubuhi mpaka saa nane hajaonja chochote anapokuja kula anakula vile vyakula ambavyo havitasaidia ile movement ya ya umenyenyaji uh-huh. vinataka vitakaa kwa muda mrefu vinahitaji labda maji ya kutosha ili mmengenyo uende vizuri. Kwa sasa hajui hiyo. Alafu baadaye tena atakula kitu ambacho tunarudi kule kwamba vinatumpa nguvu ili aendelee na kazi. Mwenye chakula fulani ni nitumie unakuta labda anatumia bites ili kuweza kupata tu nguvu aendelee na kazi. Kumbe amesahau vitu mm-hmm. muhimu ambavyo vinaweza kumsaidia. Sio vigumu ila ule mpango wake 
na ile portion yake anaokula ndio unaweza kawa labda umepanga lakini unakula kidogo ndio ukila kidogo sana na vile vyakula vinakuwa havina tunasema zile nyuzi nyuzi au kamba kamba zinazo kusaidia kumengenya kwa urahisi kile chakula kita kitakuwa mwili utakichukua kwa sababu unahitaji. Uh-huh. Kwa hiyo mabaki yanabaki madogo sana. Kwa hiyo mpaka uje upate ile haja kubwa inabidi uh-huh. muda uwe mrefu mpaka kuwe na msukumo wa kupata maana ile kitu inakuja automatic. Sasa ulaji wetu na kazi tunazofanya zinaweza zikatuchangia kabisa wewe kuwa na unene ulio kithiri kwa sababu pia ya choice ya kile chakula muda unaokula na kiwango. Sawa. So tuangalie pia eh, na, 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 na chomekea chomekea yale ambayo una, ulikuwa unaeleza hapa eh, kuna mtu mwingine anaweza akasema pia muda muda wa kula ukiacha ile kwamba labda nimekula sasa hivi nimekutana sio na mahindi nimekula sio nimepata chips nimekula miogo nimekula lakini je kuna muda sahihi au wakati sahihi wa kula kwamba labda inatakiwepo inatakiwepo interval fulani hivi kwamba ni kila muda huu ni ile muda huu lakini ukiacha hiyo ya interval ni kwamba hivi mtu kwa mfano anakuta anakula chakula labda saa sita usiku. Yes. Mwingine chakula cha mchana labda anakula saa kumi na moja jioni. Hivyo na wenyewe pia inaweza ikachangia kwenye unene ulio kithiri mtaalam karibu. Eh, sababu nyingine ni hayo ambayo nilisema mazingira. Uh-huh. Uh, naposema mazingira na usisha mambo wanasema kuna ishu ya social economic pia Ndiyo. lakini na ile cultural Ndiyo. difference watu yani pia. utamaduni wao watu wanakulaje mm, mm. uh, lakini kuna maswala pia ya uh, tuseme mpango mzima yani ile Ndiyo. tabia Ndiyo. tabia ya mtu kitaalamu tunasema ukila kwa mfano nianze la usiku kila usiku mm, sana mm. inakuwa sio nzuri kwa sababu nguvu inayotumika kumengenya au nguvu inayotumika kufanyi ku, ku umengenya na kukufanya we uishi unapokuwa umerest au umelala unapokuwa umelala inakuwa ni ndogo kuliko ukiwa unafanya kazi ndio kwa sasa ukila chakula usiku umekula chakula saa zingine kingi umekula ule usiku saa zingine unakuta mtu kwa sababu ile digestion ile umengenyaji unaenda taratibu uh-huh. kwa sababu haufanyi zile kazi ndio kwa unaweza kukuta ile tabia yako ya kuchelewa sana kula Unakuja kula chakula kingi hapo unakula usiku. Umengenyaji unakuwa hafifu. Uh-huh. Kwa tunataka angalau kwenye saa moja sasa umechelewa sana. Kwa sababu tukisema hivi kwa mfano watu kama mikoa mingine labda mtu kama Dar es Salaam anarudi amechelewa. Ambayo ni saa tatu saa tunashauri kama inawezekana basi kula vizuri mchana usiku ule chakula ambao tunasema light food mm. ambao haiwezi ikakufanya ile mmengenyo ukawa ni mzito kiasi kwamba ukaja ukahifadhi zaidi. Ndiyo. Kwa ndio maana tunasema njo. Njo. Tuongee tuzungumze ndio maana tumesema kwamba uende kwa wataalamu bingwa waweze mm, kukusaidia mm. kwamba tuzungumze tunafanyaje. Tukishapanga watu wengi huwa wanasema ah mambo ya lishe ni gharama. Hapana, sio gharama hivyo unapofikiria. Gharama inakuja kubwa kama hautapanga vizuri mwisho wa siku utaingia kwenye magonjwa. Sawa, so, mtazamaji tupo na mtaalamu wetu Dafroza Monko anacho tufafanulia hapa vizuri na kutupa elimu ya kina ni juu ya unene ulio kithiri changamoto zake ni zipi umuhimu wa lishe bora katika jamii na bila shaka unaelewa sasa kwamba unatakiwa u... yani mfumo wako wa ulaji unatakiwa uweje e, mtaalamu wetu twende kwenye ila kuna hizi zinaitwa junk food manake umekwenda tu sehemu umenunua chips zako umenunua kuku umenunua nyama za kuchoma umenunua nini E, na kuna watu wengine pia ambao wanatazama sana filamu, wanatazama mipira, wanakula kula hizi. E, yaani unakuta muda mrefu mtu anakula vyakula vya aina hiyo. Hivi na wenyewe vipi vinasababisha pengine unene? Vyakula vya chap chap. Asante sana. Ni kweli unavyosema zile junk food ni moja ya vyakula ambavyo vinaleteleza mafuta mengi kwa sababu junk food zinawekwa mafuta mengi ndiyo, na ndiyo, sukari nyingi sometimes na chumvi nyingi mm. na hizo ambazo ndio tumesema ndio kuna sema pia mafuta labda hayaongui vizuri au uh, mafuta uh, yanakuwa sasa zingine yameongoza uh, kwa sababu hizo junk food unaweza kukuta wana reuse ila yale mafuta uh, kwa hiyo mafuta yakiwa yanapikwa sana yanakata ile ile texture ya mafuta unajua tunavyojua mafuta unavyoyamimina uh, yanafika mahali mpaka yanadondoka kama maji unakuwa umeharibu yale mafuta kwa sasa kama unatumia sana junk food na haufuati ile balanced diet ndio mzoa siki sasa so, tunaposema balanced diet tunaposema hivi 
tunasema mtu ale pia mlo kamili mlo kamili mm. lakini tukisema mlo kamili mtu anaangalia aba ugali nyama nani mboga za majani wengi hawali sana yani kitaalamu tunatakiwa kwamba zile tunazotakiwa kula sana ndio si tunakula kidogo mm. hata ukienda kwenye sehemu nyingi unakuta ule mchicha ndio huko kidogo kijiko kimoja mm. ugali ni mwingi maharage kiasi labda ya nyama masa, maki, kwa sasa pale kuna kuwa hakuna mpangilio na kwa nini tunasema labda mboga nyingi nimesema tunapata zile nyuzi nyuzi lakini pia kuna vitamin na madini ambayo yanahusika katika uchakataji wa uh, wa, wa mfumo mzima kwamba unapokula kuna vitamin na madini ambayo lazima yatatumika katika kumengenya vile vyakula haimaanishi protini haina faida au vyakula vya wanga lakini vinatakiwa vikae kwenye kiasi kwa sababu hivyo mm. uhifadhi wake ni mkubwa ndani ya mwili kama havitapangiliwa hicho ndio tatizo kwa hizi junk food kama unakula junk food sana Ndiyo. unakuwa kwenye risk ya kupata uh, uhifadhi mkubwa na mafuta ya mengi ninayosema kuna yale mafuta ya nje ninayosema kwamba mm-hmm. subcutaneous lakini kuna yale mafuta ambayo yanakuwa ndani yana coat utumbo na maini na unakuta maini labda moyo na nini yanaitwa visceral fat kitaalamu. Kwa hiyo mafuta yale ya ndani sometimes ukitaka kufanya labda unakuta mtu anasema ah nataka nifanye mazoezi labda nataka nipungue. Unaweza kapungua ukakuta ukapunguza huku nje lakini ndani unaweza kupunguza. Kwa hiyo kuna jinsi ya kupungua ambayo okay. unaweza kufanya mazoezi ukajikuta unapungua lakini kuna mengine huwezi kupunguza mpaka uunganishe mazoezi, lishe na uangalie kitaalamu kiasi cha mafuta ulio yaliyoko mwilini ni kiasi gani na yapo sehemu gani na level ni level gani kwa ona hivi vipimo vipi hmm. kwa mfano kama sisi watu walishe tunaangalia ndio ndio nutritional status ya mtu tunaangalia tutampima mara nyingi tunapima uzito na urefu mtu anaambiwa kwamba kama ni mtu mzima tunakupima ile tunaita BMI uwiano hmm. wa uzito na urefu anaambiwa wewe uko noma wewe uko nani yako imepungua wewe uko overweight wewe uko obesi ambao tunasema obesity au uh, unene ulio kithiri Ndiyo. lakini tunapaswa kuuliza kwa nini na nafanyaje kwa hiyo ma- management au jinsi ya kumsaidia huyu mtu kutofautia na mtu na mtu inatofautia na huu unene unapata kuanzia watoto watu wazima wajawazito wazee kwa sasa hii i- i- ni athari kwa kila mmoja tunapaswa kupangilia haya maswali na hao mafuta ya namna ile lazima yajulikane huwezi kuanza mazoezi tu ndio maana tunasema wewe unaenda labda kufanya mazoezi mm-hmm. na mimi naenda mm-hmm. lazima tunakushauri tuna njoo tujue tatizo liko wapi ndio unaweza kusolve huwezi kuanza kufanya kitu yeah. kazi kujua sababu nini na wewe unakuta wengine wanapata tamaa mimi nimeshafanya nimechoka mm-hmm. au utaona fikiri nimesha mbona nimefanya lakini sipungui mm-hmm. mafuta yako ndani ya kifiti kiasi kwamba ukipimwa sasa kwa vipimo vya kitaalamu kuna vipimo vingine vya kitaalamu ambao utakupima pamoja na hiyo ndio sema uiano wa hivyo lakini kuna uh, vipimo mbalimbali na kingine ambacho kitathibitisha sasa ni kiasi gani laboratory laboratory utapima hapo ndio tutajua je labda kiasi homoni zake zikoje ndio kiasi cha mafuta ni kiasi gani kwa mfano hizi cholesterol unakuta baba mtu anasema nipime cholesterol unapopima kitaalamu anasema lipid profile test utaangalia kiasi cha mafuta ulicho nacho nani aina gani kwa sisi tunavihitaji pia washauri walishe ili kujua kiasi chake cha mafuta na ni mafuta ya aina gani yanapaswa kupungua kwa sababu mafuta yanapozidi kwa mfano yale ya aina ya cholesterol huwa yanaharibu mishipa ya damu ndio nao tunapoongelea sasa mtu anaweza akariski akaanza kupata labda Ha, na ni shinikizo la juu la damu ni kwa sababu mishipa inayosafirisha damu kwenye moyo na misuli ya moyo inawezekana imeathiriwa na mafuta. Sawa. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri sana. Hebu tuangalie pia kuna, kuna watu wanazaliwa wakiwa wanene. Na labda sijui kwa sababu unaweza kukuta mtoto labda amezaliwa na kilo kadhaa na kadri mtu anavyozidi kusonga mbele anazidi ku, kuongezeka na kuwa mnene sasa hili na lenyewe vipi na lenyewe pia linaingia kwenye hivi ambavyo tumetoka kufanya ili kuweza kuondokana na tatizo hili Asante ndugu mtangazaji ya kweli ni hiyo lakini ukiangalia katika visababishi ni kidogo kwenye hiyo obesity nimesema ni kitu complex kidogo okay. kwa hiyo kisababishi kimoja wapo pia 
wanasema genetic okay. yani kwamba mtu anaweza karithi vina saba fulani vya kumsababisha hivyo kwamba hivyo vina saba vinaweza anapovirithi vinaweza vikamsababisha akashindwa control ulaji wake kwamba yani njaa haishi mtu anakula ha, hashibi eh. anashindwa kula ni mwana yani mtoto mmoja juzi walimwandika kwenye magazeti yeah. na nafikiri alikuwa ni magazeti kama sio juma tatu yawezekana ilikuwa ni juma lopita yeah. alikuwa na uneno alikuwa na mtoto ana kilo zaidi ya mia moja yeah. e, na hajafikisha hata miaka kumi hajafikisha hata miaka kumi na kitu yeah. sasa alipata shida hiyo naona magazeti mengi sana yamemwandika na jinsi ya kumsaidia pale sawa karibu tuendelee kwa hiyo hiyo ni moja hapo Ndiyo. lakini pia kuna inaweza ikatokea mama labda alipata changamoto Ndiyo. kuna mama watu tunasema kwamba mtu anapata kisukari cha mimba uh, wale wanaopata kisukari cha mimba kutokana na homoni za mwili zinatengenezwa tofauti zinadhibiti ile nani inao control ile homoni inao control mm. sukari mm. kwenye mwili unakuta mama anapata kisukari cha mimba lakini baada ya kujifungua huwa inaishi mara nyingi pia huwa wanazaa watoto wenye uzito mkubwa okay. na wanapaswa kuangaliwa ili waendelee vizuri lakini pia katika makuzi ya mtoto uh, kuna homoni ambazo zinamsaidia mtoto kukua tunaita growth hormone kwa hiyo inawezekana kutokana labda na hivyo vina saba anazozaliwa navo au zile growth hormone zika mm zikashindwa kuna kitu wanasema zinakaweza zika resisted au zikawa deficient kwamba hazi sio semeje ah kwa hiyo zinampelekea mtoto huyu kuhifadhi zaidi kuliko yale matumizi lakini kuna masuala mengine na magonjwa mbalimbali ambayo yako complicated lakini pia na ulishaji wa watoto saa zingine tunashindwa kufuatilia ile ulishaji wa watoto unakuta nawapa masukari mengi uh-huh. ya nini au tunaanza kuwalisha mapema kiasi kwamba tuna vitu fulani ambavyo uh, tunapoongelea swala la ulaji mm-hmm. tunaangalia uh, zile homoni lakini pia na eneo zima la umengenyaji wa chakula kwa kama kuna tunasababisha homoni na enzymes au vile vichochoo ambao vina sabab, vinasaidia uchakataji wa chakula vikawa havifikii kile kiwango kinachotakiwa mwisho wa siku umengenyaji mtu anapo chakula kinapochakatwa anahifadhi zaidi kuliko kutumia kuliko kinavyotumika inapelekea hata watoto wadogo kuwa na unene sawa e, mtaalamu wetu angalie e, changamoto sasa changamoto za unene huu uliokithiri zingine umesha zigusia lakini e. tuangalie tu mtazamaji anayetufuatilia kwa hivi sasa na wakati huo pia ukiniandikia ujumbe wako mfupi kupitia namba 0713412407 nami nitausoma ujumbe wako mtaalamu wetu kama ana majibu basi atatutolea ya majibu hayo na tutasonga mimi na kipindi hiki changamoto zake sasa ni zipi unene huu ulio kifiri asante ndugu mtangazaji ni kwamba changamoto moja hapo ni uh, unene ulio kifiri unampelekea mtu kuwa na hali hatarishi ya kupata magonjwa uh-huh. sugu yasiyo ya kuambukiza uh, ikiwemo kwa kuwa na mafuta mengi uh-huh. kwenye mzunguko wa damu kuliko kwenye mwili kuliko yanavyotakiwa lakini kuwa na shinikizo la juu la damu kwa sababu nimesema moja wapo ya uh, kama ulaji unakuwa mm. haufai uh, ile mfano kama mafuta cholesterol okay. inakuwa inaziba na shipa ya damu kwa hiyo na misuli ya moyo inaweza ikawa imeathirika una, mtu anaweza kupata shinikizo la juu la damu Ndiyo. lakini pia kuna magonjwa ya moyo wanasema cardiovascular disease kwa sababu ya ya mambo mbalimbali ambayo mbali yanaletelezwa na ule unene ulio kithiri kuna magonjwa mengine ya kansa aina ya kansa unaweza kukuta mtu akapata hata kansa ya utumbo mpana na vitu vingine kuna aina ya kansa ambazo zinapelekezwa na mtu ambao ana unene ulio kithiri lakini kuna magonjwa mengine kwamba unaweza kukaa labda mtu ameanza na shinikizo la juu la damu kisukari kwa sababu tunapata ile insulin resistant kwamba uh, ile kongosho au kiwango cha ya homoni ambayo inaenda kutengeneza kuweka sukari kwenye mpango wake inashindwa kwa sababu imezidi umeipa kazi kubwa kwa kuna magonjwa ya aina hiyo ana changamoto nyingine mtu ana tunasema kujikataa kwa sababu unapokuwa mnene sana mm. unajua kule bonge ni yes bullying pia nene. kule shuleni kwa mtu anajisikia kama ni mtoto anaanza kujisikia vibaya Ndiyo. lakini inaathiri pia kisaikolojia kwa sababu hautafanya kazi inavyotakiwa uh, inapunguza utendaji wa kazi kwa sababu 
kama ulitakuwa kufanya kazi kwa namna hii labda mwingine yeah. namwathiri hata utembeaji wake mm. zipo nyingine mpaka zinamsababishia sasa anaanza kupata shida ya miguu yeah. anaanza kupata shida ya mgongo anakuja mtu anaanza kuuma mgongo lakini sababu ilikuwa ni nini ilikuwa ni uzito ulio kithiri mwili unashindwa kuhendo ile na watu wa mazoezi yao wanayajua zaidi Aa, lakini pia changamoto nyingine uta itakukosti economical mm economically itakukosti kwa sababu itabidi uwatendi vitu vingine ambavyo havina ulazima Ndiyo. na mara nyingi mpaka mtu aje hospitali unakuta ameangaika sana mm. kwao tunakushauri hospitali yetu ya Bugando ndio ina ma, 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 madaktari bingwa utashauriana tufanyeje sio kitu kigumu sana endapo utaweza kufuata ule mlolongo mzuri lakini pia ma, madhara mengine anapata msongo wa mawazo Ndiyo. msongo wa mawazo kutokana na kwamba mwingine anajiuliza kwa nini uzito haupungui na yani ukiwa katika jamii unaanza kuona kwa nini inakuwa hivi mm. ile kitu inakufanya unashindwa kuwa na self control yani unajifeel vibaya hasa mwisho wa siku anakuwa na, anakosa ile confidence wengine wanaingia kwenye depression pia okay. uh, ndio maana watu wanahangaika sana uh, alafu anashindwa labda sasa zine kumhusisha mtu mwingine sasa ikitokea pia ameingia kwenye msongo wa mawazo na msongo wa mawazo una masababisho mengi mpaka mwingine unaleteleza mpaka anapata hata vidonda vya tumbo kwa sababu unapokuwa na msongo wa mawazo kwa muda mrefu unatengeneza vitu fulani ambavyo vinakusababisha una uwezo wa kupata hata hivyo hata magonjwa mengine kama vidonda vya tumbo na vitu vingine kwa kuna matatizo mengi hasa hasa yale ya kiafya ukipata hizo chronic disease itakukosti na itakupa shida sawa na mtazamaji bila shaka unanifuatilia kipindi hiki vyema kabisa na nitakuja kusoma ujumbe wako muda sio mrefu kuanzia hivi sasa e, mtaalamu wetu ambie sasa e, walau pia kwa ufupi pia tujue sasa umuhimu e, wa lishe bora kwetu sisi na kwa jamii kwa ujumla karibu asante tukihusisha pia manake mengine hiyo sasa ni, 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 ni jinsi ya kuondokana na tatizo hili karibu asante Uh, naposema kwamba umuhimu wa lishe bora ndio 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 ni kwamba ninapenda kuhamasisha au kuambia watu wote wa magrupu mm. yote watoto naposema watoto kuna wale watoto chini ya miaka miwili ndio kuna watoto chini ya miaka mitano kuna watoto wale tunasema uh, grupu lile la adolescent wale walioko shule mm-hmm. kuna watu wazima au vijana kuna watu wazima kuna wajawazito ndio hakuna wazee kila mmoja anahitaji lishe bora mm. hakuna mtu asihitaji lishe bora wewe na mimi ukiwa kwenye kiwango kizuri cha lishe ndio unahitaji kuwa na ufuatiliaji mzuri ili usije ukaanguka huku chini au ukaenda juu zaidi kwa hiyo hii lishe bora inatuhusu wote na kwa nini nasema hivyo kwamba kila siku mtu anapaswa kula lishe bora na mpangilio mzuri na kiasi cha kile chakula mm. unachokula. Kwa hiyo usiache kwa mfano kama ile asubuhi usiache kabisa kula chochote kwa sababu mwili huwa unahitaji. Hata ukilala mwili unahitaji nguvu. Mm. Lakini nguvu ambao ukiwa umelala unahitaji nguvu sio kubwa sana kama hii ya mchana kwa sababu unahitaji kuhema, moyo unahitaji kusukuma damu. Kwa hiyo nguvu inahitajika kwenye kila wakati. Kwa hiyo ile asubuhi utaenda labda kufanya kazi ngumu usiondoke bila kula chakula Ndiyo. lakini huo mlo pia uwe mlo kamili ndio yale makundi matano ya chakula angalau uguse kitu kimoja hapo lakini kitaalamu tunasema ukila vyakula tofauti tofauti vingi kwenye yale makundi hmm. labda sio kila siku kwa mfano kama kundi la wanga kila siku unakula wanga aina ya chapati kila chapati siku wali, chapati, chapati e. ugali angalau tuwe tunabadilisha kwa sababu ndiyo ule wanga utatoa virutubishi vya aina hiyo ambayo mm. ni sukari lakini vina utofauti fulani vina vitamin au grade ambazo zinatofautiana ukila kama basi umekula wanga uchukue kiasi kidogo kwa sababu kazi unaenda kuifanya labda haihitaji nguvu kubwa sana tofauti na mtu labda anaenda kufanya kazi ya kugonga kokoto mm. bila chapati mbili na maharage mengi kwake mm. labda haiwezi kumletea madhara mimi nakula chapati tatu nne hata naenda kukaa ofisini <laughs> mimi kwangu nitaniletea madhara na ndio maana tunasema tupange ndio yes. kwa hiyo ulaji li, umuhimu wa lishe ni kupangilia mlo kupangilia wakati wa kula na kiasi unachokula lakini nikirudi nyuma ndio uh, labda sijui nitaisema kwenye ushauri ila sasa chakula pia kiandaliwe kwenye mazingira ambayo 
tutapata vile vile kabisa. Ehe, eleza hilo la yeye pia, karibu. Ah, tunapoongelea masuala ya lishe bora, tunahitaji virutubishi vile viwe virutubishi ambao vitatusaidia sisi kujenga mwili. Sababu kuna aina ya vyakula ukipika upishi wako labda una uwezo wa kuua vile virutubishi ambavyo tunavila vikawa kama unakula makapi tu. Mara nyingi watu wasema usipike mboga ikaiva sana. Sio kwamba tunapenda tu mbichi mbichi lengo ni kwamba ukipika sana unaharibu ile aina ehe unapunguza. Okay vinapungua. Tukija kwenye matunda. Matunda pia tuache kudanganya na matunda yamesha yameiva e, mpaka yame nasema yamerojeka. Mhm. Mtu anakwambia haya ndio mazuri kwenye juice tunapaswa kula matunda ambayo yameiva yako bado mazuri. Kadiri yanavorojeka si kwa si, yani yanaendelea kupunguza ule ubora wake. Kama unakula chakula labda aina ya tuseme nyama ndio isipikwe mbichi kwa sababu unaweza kupata madhara mengine lakini pia ukizidisha pia ina madhara yake. Kuzidisha kupika sana. Kwa kuna vitu ambavyo vinapaswa kukaa kwenye level ambayo haitakuletea wewe madhara. Na mwili sasa unatakiwa ule vyakula vya aina mbalimbali ambavyo vitatoa virutubishi ambao vitasaidia umenyenyaji uwe vizuri na kawaida mwili jinsi ulivyo ukila vizuri yani ukila lishe bora umenyenyaji utakuwa mzuri na uhifadhi wa vyakula utakuwa mzuri na zile taka mwili ambazo uzikisha fanyika na umenyenyaji zitatolewa kwa njia sahihi utapata haya madhara mengine. Sao. Hapo ndio ilisema. Uh, sasa nisome baadhi ya ujumbe. Of course umeingia mwingi sana lakini siwezi kusoma wote. Yeah. Anaitwa Julius KB, anaishi Kiela Mbeya, nina urefu wa sentimita 166.5. Na nina uzito wa kilogram 151. Nifanyeje ili nipungue? Huyu tamjibu nafikiri lakini yeah. kwa ufupi. Mm-hmm. Anaitwa Margaret Temba nina umri wa miaka 43. Na uzito wa kilo 78. Mm. Ina urefu mita tano. Je, ni shida? Margaret mm-hmm. huyo. Naomba ushauri. Kama sitoweza kupata lishe iliyo kamili kwa sababu ya kipato, nifanye nini? Angalau niweze kupata kilicho bora katika mwili wangu. Eh, sasa mtaalamu wetu ujumbe umeingia kwa wingi hapa lakini sawa karibu okay. uh, kwanza kabisa ni sema hao waliosema uzito ana mm. uzito na yule mwingine ana kilo uzito wa 78 na mita tano tatizo hapa si kwamba kilo zako uzifanyeje kwamba yani na uzito huu na huu mm-hmm. mara nyingi sana hili tatizo tumeliona mtu anasema nina uzito huu na huu unapaswa kupunguza kapi kilo tano. Anakazana kupunguza zile kilo tano lakini hajajua. Hapa tunashauri kitaalamu kwamba njo kama okay. uko huko mbali nenda hospitali usika kuna mm. wataalamu Kama uko mwanza uje kliniki hapo hapo Bugando hapo 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 Nera hapo. Hapo Nera. Eh. Na Bugando. Ndio. Njo tuongelee ili swala na tufanye hivyo kipimo. Nimesema tunakufanyia uh, uchunguzi kwa kutumia masuala ya lishe kwamba tunakupima. Uh-huh. Kuna vipimo vya kupima huo urefu na na, 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 na na uzito wako lakini kuna vipimo vingine pia vya kuangalia na masuala fulani tutaongelea kwamba ulaji wako unakuwaje okay. tabia ya ulaji wako inakuwaje lakini kuna vipimo vingine vya kitaalamu na tuna vipimo vya maabara sasa hivi tunachotaka kila mtu tunaoambia punguza kilo tano unaweza mkawa kweli wewe unapaswa kupunguza tano na yule tano lakini upunguzaji wa tano ya huyu kutokana na ile hali yake ya kilishe unatofautiana na wewe okay. na hicho ndio tunachotaka kwamba kila mtu anapaswa kulingana na hali yake ya lishe na ile tabia yake ya mtindo wa maisha ya kwake kwa hiyo hivyo vipimo vya vya maabara pia vitatujulisha ni sehemu gani au ni we uhifadhi wako mafuta huko nje uko ndani ya mwili au una kwa kiwango gani au unatakiwa nini sometimes unaweza kusema hivi lakini ukajikuta wewe Unahisi kwamba ni mnene kumbe sio mnene. Okay. Unapaswa kuongeza baadhi ya vitu fulani. Kwa hiyo hilo swala mimi kusema kwamba tufanye tu, tu hiyo hesabu kwamba ina nini haitakusaidia sana. Kitakacho kusaidia naomba uende kwenye ushauri sahihi kama uko yeah. hapa njoo hapa Mwanza. Sawa. Samani 
naomba ushauri nipo Iringa nahitaji kupunguza tumbo je nifanyeje nataka kupunguza tumbo Anasema mtaalamu mtoto amezaliwa na kilo tatu akiwa na miezi miwili kapimwa kliniki akawa na kilo saba ndio alipoenda tena akiwa amefunga miezi mitatu kapimwa anaitwa na kilo nane kilo gram nane mm-hmm. anatumia ziwa la mama tu je uzito na ukuaji huu ni salama kwa mtoto anaitwa Alex anapatikana Dar es Salaam asante unaniruhusu mjibu karibu labda ni mjibu huyu wa Iringa alisema anataka kupunguza tumbo, tumbo. Ah, nina imani kama anasema anataka kupunguza tumbo atakuwa ameshaona kwamba tumbo limezidi. Mara nyingi mm. tunapima ile mzunguko wa ah, tumbo okay. kujua kuna kiwango sahihi kwamba kwa mwanamke mm. inatakiwaje na kwa mwanaume inatakiwaje. Kwa hiyo ndio narudi sana kwenye yale mafuta ambayo nilisema kitaalamu tunaita visceral fat yanakuwa yanazunguka ah, kwenye tumbo kwa sababu mtu anakuwa mm. na yale mafuta ya ndani. Ah, kabla ya kuanza kufanya mazoezi au kuchukua hatua yoyote ah, na mshauri anaweza kwenda hospitali ya karibu akapata ushauri na akafanya vipimo ili ajue kiwango cha mafuta na labda imefika kiwango gani kwa sababu inapokuwa mengi sana yanaanza kuleta sasa hizo mm. athari ambazo tumesema mtu anaanza kusema mgongo labda unauma sijui ni miguu misuri sijui inafanyaje uh, sukari haikai vizuri kuna vipimo unaweza kupima kwa mfano kuangalia hiyo insulin resistant kuna vipimo pia ambao tunazo ndio kitaalamu unaweza kupima miezi mitatu nyuma kujua kiwango cha sukari ilikuwaje siku hiyo labda unaweza kupima ukakuta ni uh, labda iko kawaida lakini ukipimwa ile cha miezi mitatu itaangalia angalau tabia ya ile sukari yako ilikuwa kwenye level gani kwa kabla ya kuchukua hatua na mshauri aende kituo husika so. aweze kupata ushauri na wewe sana mtoto huyu wa mtoto hmm. wa mtoto kwanza amesema mtoto amezaliwa uh, na kilo tatu ndio baada ya ana miezi miwili uzito ukaongezeka mpaka saba right Ndiyo. sasa kama huyu mtoto kwanza uh, na uhakika atakuwa ameanza kliniki uh, na mshauri aangalie kadi ile ya kliniki tunasema growth card ile kadi ya kliniki inaonesha kuna rangi ya red nyekundu kuna rangi ya ya gray kuna rangi ya green Ndiyo. na kuna rangi nyeupe kwanza kabisa kabla ya hapo ile kadi anapaswa kuiangalia vizuri na kwa mshauri amesema yuko mahali gani akiwa ana, labda ni anapatikana Dar es Salaam amesema mtoto amezaliwa na kilogram tatu Ndiyo. akiwa na miezi miwili kapimwa e, kliniki Ndiyo. akawa na kilogram saba Ndiyo. alipoenda tena akiwa amefunga miezi mitatu kapimwa Ndiyo. ana kilogram nane anatumia ziwa la mama tu Ndiye yeah, uzito na ukuaji huu ni salama kwa mtoto Alex anapatikana Dar es Salaam. Mara nyingi sana watoto wale wadogo wanapozaliwa huwa wana dabu ile weight aliyozaliwa nayo. Lakini unachopaswa kuangalia kwenye ile growth card yuko kwenye nyekundu, yuko kwenye gray, yuko kwenye green. Kama yuko kwenye green ni sawa. Okay. Kama amezidi sasa ile kwenye white nyeupe ndio tunasema anakuwa anaongezeka. Lakini pale maziwa ya mama ni maziwa sahihi kabisa na ni chakula bora labda kama wamemwanzishia kitu kingine. Ila kama kwanza swali la kwanza ni kwamba aangalie kitu ambacho ninamshauri, aangalie kwanza ana ile nani iko kwenye rangi ipi. Okay. Kama iko kwenye green, mtoto yuko sawa, aendelee kunyonyesha tu vizuri. <laughs> mtoto maji maswali mtaalamu wetu maswali ni mengi na hofu yangu ni kwamba muda sio rafiki sana. E, labda labda tutachongezea kama dakika kwa tumalize saa tatu kamili kwa ukichongezea kama dakika kumi baada ya saa tatu kamili e wala dakika 14 zilizobaki mtaalamu wetu anaweza kazitumia vizuri sana. Kwa hiyo maswali ni mengi sana na maswali ya afya ni so sensitive. Anasema e, samahani. Kwa majina naitwa Aisha A Kabwela nilikuwa nauliza mimi ni mwembamba sana. Nilikuwa naomba ushauri. Nitumie vyakula gani ili niimarishe afya yangu? Sasa wewe umekuja upande wangu. <laughs> vibonge <laughs> lakini yeye ni mwembamba sana. <laughs> Ndaka naitwa Gabriel Robert kutoka Kahama. Eh. Pamoja na ushauri. Sawa, asante nimeona huo wimbo wako. Naitwa Mariam nipo Mwanza jamani nifanyeje ili nipungue? Ai habari na uzito kilogram 98. Nina urefu futi 5. Nifanyeje? Haya. Asante mtaalamu. Je, unakuta mtu akiwa na hela nyingi utajiri ananenepa tu? 
unasema kujikuta na unakuta hata kula e, anakula kawaida tu pesa ikiisha anapungua <laughs> Anasema hivi ukimaliza siku unachukua muda gani jasho kuisha by beti ya rusha haya maswali mimi mimi naitwa Maria kutoka Dodoma napenda kuuliza kuna wanawake wanapenda kula udongo sana je yeah. una athari gani mwilini maana hata mimi ni mjamzito nakula sana udongo Dokta kula chakula kingi huchangia nini haya Aisha Nelson Komba anatokea mkoa wa Ruvuma kijiji cha Hanga mwanasteli rafiki yangu ana miaka 22 na uzito wa kilogram 96. Afanyeje aweze kupunguza kilogram na mwili pia na kuna muda pumzi anapata kwa shida sana. Naomba mtaalamu wetu hapo anisaidie. Asante mama kwa somo zuri. Mimi naitwa Lucy tangu nimejifungua nimekuwa mnene kweli. Nifanyeje natamani sana kupungua. Sasa maswali ni mengi na bado Lavit ananiambia kwamba muda e, kuna bunge hapo litakuja. Asante ndugu mtangazaji. Labda ni mjibu Aisha Aisha Maria wote wana ah, kuna mmoja alikuwa anasema ana uzito mdogo sana. Ni mwembamba sana. Yes, ni Aisha. Eh anasema afanyeje ili walau apate pate mwili. Kwa Aisha yupo Mwanza. Aisha hayupo Mwanza. Tuendelee tu kumjibu tena. Kama hayupo Mwanza, uh, wataalamu walishe wakose mbalimbali. Tunamshauri kwamba aende aweze kupewa uh, ushauri wa jinsi gani aweze kuongeza uzito wake yaweza ikawa ndio hilo swala ndio sema pengine swala la homoni zake zinakuwa haziko vizuri kiasi kwamba umengenyaji wa chakula na uhifadhi wake unakuwa tofauti lakini kuna mambo mengine ambayo yanaweza kampelekea labda magonjwa au shida mbalimbali au kuna kitu ambacho kinampelekea yeye hivyo tuna ushauri wa kusema kwamba aende sehemu husika aweze kupewa majibu ya tatizo lake na na imani atapata uzito ule unaostahili kwa hao wengine ambao wanasema ana futi ana uzito 98 na futi 5 hawa yeah. wote ushauri ni kwamba fika sehemu husika kama huko hapa Mwanza karibu sana Bugando uweze kuhudumiwa kitaalamu kabisa na uweze kuridhika kutokana na ile hali na hatua tunayotaka ni kwamba uweze kubadilisha ule mtindo wa maisha ukuepushe na magonjwa sugu ya sio ya kuambukiza uh, kuna huyu mwingine anasema Oh, wenye pesa wanakuwa wananenepa mm. nani <laughs> pesa zikipungua anapungua lakini hali sana ya. kama tulivyosema kwamba ile hali ya kuridhika lakini pengine ile pesa inampelekea kula vizuri <laughs> au kuzidisha zaidi pia hiyo ina, ina sababu lakini kwa ujumla ni ile mtindo wa maisha ambao anaishi mtu anapokuwa na pesa nyingi au yule anapokuwa hana pesa nyingi tumesema kwamba kuna uchangizi wa msongo wa mawazo kuna wengine mtu ana msongo wa mawazo ananenepa kuna msongo mwingine ana msongo wa mawazo anakonda kwa hiyo masuala ya uzito ulio kithiri yana michanganyo mingi ushauri wangu ni kwamba fika kituo husika tuweze kukusaidia kama uko Mwanza kwa kweli karibu sana Bugando Aa, kuna mwingine ni Dodoma nadhani kula udongo eh yeah, yeye ni yeah. mjamzito na yeye pia kuna madhara yote mara nyingi kuna kitu kitaalamu tunasema mtu ana naitwa pika kwamba anatamani kula yeah, okay. mwingine mikaa mwingine mm-hmm. chaki na nini lakini huwa tunasema anaweza kawa na upungufu wa madini fulani madini chuma na madini mengine ambayo yanakuwa na harufu ya hiyo kwa hiyo kuna okay. hali fulani ambayo homoni za mwili huwa zina zinabadilika kwa mama wajawazito kwa hiyo ni vizuri pia na yeye afanywe uchunguzi pengine ana upungufu wa uh, madini au vitamini ambazo zinampelekea kufanya hivyo na hao wengine kuna mwingine amesema ame ni mnene sana mpaka anapata shida ya kupumua ni kweli yaweza ikawa ni hizo uh, complication ambazo mtu anapata kwa sababu ya unene unene sana kwa tumesema uneno kikisiri Uh, unapata mishipa ya damu damu inashindwa kusafirisha kusafiri vizuri kwa sababu ya hiyo lakini pia unashindwa kupumua kwa sababu ya ule unene na nimesema mafuta kwa mfano kama ya ndani yanafunika zile important organ ambazo mwili unataka kufanya kazi vizuri kwa unakuta hata upumuaji unakuwa sio vizuri kweli kwa hiyo hapa lengo lake ni kuona wataalamu aweze kufanyiwa hiyo management aweze kupunguza uzito wake kuna huyu mwingine amesema amejifungua ndio ah sijajua wakati wake ni muda gani ameongezea amenenepa lakini inategemea kawaida tunasema alipokuwa mjamzito 
waga tunashauri kilo ziongezeke kwa sababu kidogo kwa sababu una watu wawili sasa au watatu lakini unapojifungua tunategemea kabisa mama amenyonyesha vizuri kilo huwa zinapungua kwa sababu nguvu nyingi energy nyingi tatumika kwa mtoto hapa tunashauri kwamba aendelee kunyonyesha mtoto mara kwa mara ili ile energy itumike kuliko kuhifadhi lakini inategemea pia akiwa mjamzito alikuwaje pengine alikuwa mnene sana kwa ile kupungua kwa haraka inaweza ikawa inahitaji pia uh, style jinsi ya kupanga lakini wengine pia unakuta akishajifungua wapo anasema nimeridhika nilikuwa nitafuta mtoto wa aina fulani sasa hivi nimeridhika na kula ninavotaka kwa sasa hata kama umeshajifungua ulaji wako pia unastahili upate vile virutubishi badala ya kula vyakula tu vyenye nguvu nyingi. Sawa. Yeah. Maswali ni mengi na labda utakuwa unajibu kwa dakika moja moja tu tuweze kuhitimisha. I love yeah. it. E, bado tunazingatia maelekezo yako lakini anasema anaitwa Amina Athmani. Yeah. Swali so, langu mimi nimejifungua kwa operation. Tangu nimejifungua e, mwaka juzi tumbo langu ni kubwa na mimi ni modo kweli kweli yani. Haya. Lakini kuna mwingine anasema mimi naitwa Jumanne ni mama lakini sina maziwa makubwa ni ile vyakula gani? E, kwa mwingine anaitwa Franki nafuatilia vizuri e, sawa anasema naitwa Amina hapa ni swali langu mimi nimejifungua nimeshasoma ujumbe huu naitwa Tid nipo Geita daktari naomba ushauri mimi nilijifungua mtoto ana wiki moja ila kana kuwa kanalia tu saa ili nafikiri ni tofauti na hapa mm. ili ni tofauti na hiki ambacho nakijadili hapa So, daktari tu 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 tujibu haya tuanze na wewe ambaye anasema ni, 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 ni kimodo lakini e, amejifungua kwa operation ameongezeka sana karibu. Uh, asante. Ana kwanza ongera kwa sababu amejifungua ameongeza mtu. Ndio. Uh, lakini kwa sababu amejifungua kwa operation. Mimi si shauri kwanza yani achana na masuala ya kufanya sijui kuji kujipunguza sana kwa sababu bado unatakiwa huyu anaitwa Amina Afman ndio huyu anasema kama anajifungua kwa operation yeah. lakini anasema tangu nimejifungua mwaka juzi tumbo langu ni kubwa na mimi ni modo kweli kweli ha, kwanza lazima afahamu kwamba unapoingia kwenye stage ya mama ndio hiyo modo unasema modo kweli kweli okay. unahitaji utengeneze mazao kwa ajili ya mtoto okay. ile modo kweli kweli labda mpaka tutajua na okay. hali yake yagilishe ikoje kwa hiyo asi, asianze kutaka ile kuwa modo zaidi mm-hmm. kwa sababu anahitaji kuisha hey. mtoto ndiyo, kama ndiyo. mama umeingia kwenye stage ya mama <laughs> modo waache <laughs> ngine tunaacha hiyo modo ndiyo, sasa ndiyo. na huyu amesema ana maziwa madogo amesema ameandika amesema kuza ameandika, ma... ameandika matiti sio maziwa eh madogo na ni mama anasema je kuna shida au kuna chakula labda anatakiwa ale hapana ule ni uumbaji hiyo okay. matiti madogo ni uumbaji wa Mungu tunachoangalia pale ni maziwa yanatoka kiasi gani ile Sama. nyama ya ya titi inategemea na mtu na okay. jinsi nature yake ikoje sawa yeah. kwa hiyo asiwe na wasiwasi nadhani tumejibu ndio kwa anasema mtoto analia hiyo ni swala lingine yaweza kawa na shida nyingine ambao anapaswa kuangaliwa zaidi kitara. Anasema naitwa Ishengo ma naishi Dar es Salaam mimi napata chai asubuhi mm-hmm. na supu mchana. Nakula matunda mbalimbali, chakula na kula saa tano mm-hmm. na nimekula hivyo mpaka sasa ni miaka 30. Na sina magonjwa je nakosea kula? Mm-hmm. Anasema napata chai asubuhi mm-hmm. na supu mchana. Mm-hmm. Ah asubuhi anapata chai na supu. Anapata eh, supu na chai mm. mchana anakula matunda mbalimbali mm-hmm. alafu chakula anakula saa tano nafikiri usiku saa usiku na anafanya hivyo ana miaka 30 sasa je ana magonjwa na je anakosea mm. asante labda ishengo ma hatuwezi kujua je ana magonjwa kwa sababu hatujampima labda yeye mm. mwenyewe kama atatuhakikishia lakini vipimo ndio wa vi, mm. vitaonesha mm. yaweza ikawa ulaji wako usiwe na tofauti lakini sasa kuna baadhi ya watu ambako kama tatizo tayari limeanza limeshaanza kuonekana au limeshaanza kuwa chini chini maana nyingi magonjwa sugu yasiyo mm. kuone yasiyo kuambukiza yanachukuaga muda mrefu unaweza ukaendelea kula matunda mbalimbali mbali, na kwa kiasi fulani hata matunda saa zingine tunachagua kutokana na hali yako ilivyo kwa sababu matunda pia yana sukari yake inaitwa fructose okay. kwa hiyo yakizidi kiwango kutokana na ile hali ya kilisha ilivyo 
yanaweza yakampa madhara ndio maana huwa tunawaambia kila kitu kiwe kwa aina kiwe kwa kiasi ndio cha msingi hapa ni kumshauri ale mlokamizi sawa doctor to, sasa kwa dakika nikupatie dakika mbili tuweze kuhitimisha pengine ushauri wako mm-hmm. ili kupambana na tatizo la unene umeshasema mengi mm-hmm. wakati unasema ulikuwa unaeleza vitu vingi vina hivi lakini kwa ufupi wala kwa kuhitimisha ushauri wako mm-hmm. karibu kwa ufupi jamii napenda kuwaambia jamii kwamba lishe bora ni muhimu kwa kila mmoja kwa kila rika kwa kila rika hata wazee wanaambia mimi nimeshazeeka ni nimesha ni, yeye naye analisha yake special kabisa ndio uh, na ili lishe bora iwe bora uh, wito wangu ni kwa wale wanaotuletea vile vya kula kama we ni mkulima lima kwa usahihi tuletee vyakula ambavyo vina quality ndio tuletee vyakula ambavyo havija fata ile masharti tunasema ile food chain iwe nzuri je unatuletea labda mahindi yale mahindi umehifadhi vizuri hayana mm. zile sumu mm. mm. karanga unatuletea jezi koji usalama wa chakula ndio usalama wa chakula, wa chakula ni wa muhimu sana zile mboga mboga mm. je zimelimwa sehemu sahihi je hizi dawa labda za kumwagilia mm. zimechukua ile muda wake mzuri ambao unatakiwa kama labda ni maziwa je kama unampatia labda yule ngombe ma, uh, matibabu umechukua ile muda ambao unashauriwa kufanya vile mm-hmm. hiyo itatusaidia kwa sababu usa zingine kama chakula chetu hakitakuwa salama hata kama mimi nikija nikakipika vizuri mm-hmm. uh, kinaweza labda kisimilete matokeo mazuri kwa sababu zile dawa kama hazitaisha muda wake ambao unatakiwa kitaalamu inaweza mm-hmm. sikaleta matokeo ya kuwa na makemiko mengi lakini pia uto wangu ni kwamba ufike sehemu husika karibu Bugando kuna kliniki ya mabingwa hapo Nera Ndiyo. jamani hili swala la uzito ulio kithiri si uh, si la mtu fulani na kumnyoshia kidole na ukimnyoshia kidole vile umsaidie zaidi aje aweze kujua matatizo ni nini mara nyingi wengine tumejipa haki kwamba mimi sina pressure sina nini lakini vipimo sahihi maabara vitakuonesha na vipimo vingine kwa hiyo ushauri wangu uh, haya kwa jamii na serikali kwa ujumla masuala ya lishe ni ya msingi. Kwa hiyo ili jamii iondokane na hivi vitu kwa sababu nguvu kazi tunapoteza mm. watu wanahudhuria hospitali na yale magonjwa sugu na wengine wanapata hata ulemavu. Sawa, so, na mtazamaji mimi nilikuwa nimekaa kimya kumsikiliza vizuri sana e, na mimi pengine niweze kupambana siku nyingine si nikae wa kibonge pia. Nikaa mnene. Sasa nimeuliza maswali mengi na hii inaonyesha kwamba tatizo ni kubwa na yapo mengi ambayo mnahitaji kuyafahamu mtaalamu ameyafafanua vizuri kabisa lakini kikubwa zaidi kama utahitaji kuwa na maswali mengi zaidi ushauri na nini basi fika pale e, kliniki ya madaktari Bingwa e, pale Nera ya Bugando hiyo ukifika pale Nera basi utapata yote haya na jitahidi ufike pale kina mama amekuwa mkiuliza mengi kina baba mkiuliza mengi vijana mkiuliza mengi mtapewa ushauri wapo madaktari wa kutosha kabisa pale na mtu mmoja alikuwa ameniambia kama itakupendeza lakini labda mawasiliano au mawasiliano ni ya pale akija pale ataulizia atakupata. Ndio. Akija pale ata japo unaweza ukasoma. Akija pale Bugando. Sawa, basi e, amenifahamisha hapa kwamba endapo utahitaji basi ushauri wa kina e, maoni ushauri ili tuweze kuhakikisha kwamba afya zetu zinaendelea kuwa safi basi piga kupitia namba 0742 150269. Piga simu namba 0742150269. Mimi nikushukuru sana mtaalamu wetu. Asante sana, nashukuru. Na, na mtazamaji leo nilikuwa na Dafroza Monko ambaye ni mtaalamu wa lishe e, kutoka Bugando Medical Center lakini pia hospitali au uh, kutoka Bugando hospitali lakini kliniki ya madaktari bingwa pale Nero ukifika pale utapata huduma mbalimbali. Leo tukutuwa tunaangazia swala zima la unene ulio kifiri, changamoto zake, risalishi yake ni vipi na umuhimu wa lishe bora nini utakiwa kufanya ili kuweza kuondokana na tatizo hilo. Kwa niaba ya Lavit Haguye, mimi naitwa Bernard James. Asante naendelea kutazama Star TV. Irina wants to help both him and his talent. Danila, 16 years old, has fled the war in Ukraine. 
We call this the Holy Temple. This space helps us live our lives. Here we forget everything else. Can Danila forget his war experiences and dance? Soft, slowly, slowly. Yeah, I see a lot of force. Force is stupid. We don't need force. Force, it's war. The former ballerina from Kiev is supporting Ukraine however she's able to. Danila is her greatest hope. I'd like to make him into something special. Passion and relentless practice towards a common goal.